এখন আমরা দেখবো কিভাবে বুটস্ট্রাপ ইমেজ আমরা ওয়েবসাইটে সেট করতে পারি ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ধরনের ইমেজ আমরা বিভিন্ন স্টাইলে ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক সিএসএস কোড লেখা লাগে কিন্তু বুটস্ট্রাপ ইমেজ দিয়ে আমরা খুব সহজে কিছু প্রিডিফাইন ডিজাইন অ্যাক্সেস করতে পারি সেটা আমরা দেখি আসলে কীভাবে ইমেজগুলো ব্যবহার করা হয় আমি প্রথমে একটি নর্মালি একটা ইমেজ নেই এ হচ্ছে আমাদের ইমেজ আর একটু ছোট করলে আরো ভালো হয় তিনশো চারশো ওকে এবার আমরা ইমেজটাকে বিভিন্ন ডিজাইনগুলো দেখবো আসলে কীভাবে ইমেজের আছে জাস্ট একটা একটা করে ক্লাস অ্যাড করবো আর কিছু না একটা করে ক্লাস অ্যাড করলে আমাদের বিভিন্ন ডিজাইন শো করবে তো কয়েকটা ক্লাস অ্যাড করে আমি একটু দেখাই ক্লাসগুলো কিন্তু সবাই ইমেজের মধ্যেই অ্যাড করতে হবে प्रथम नाम दिल आई एन जी सार्केल देखिए सरकम देखा सार्केल रही है तो एक क्लस नाम दी थाम এখন কিন্তু এটা থামনে এলাকাতে দেখা যায় যে পাশে একটা করে চিকন বর্ডার কিন্তু চলে এসছে অটোমেটিক্যালি থামনে এলের মতো করে আরও আছে যদি দেই রাউন্ড এখানে দেখতে হচ্ছে ইমেজের সাইডে কিন্তু একটা করে বাঁকা হয়ে মানে বর্ডার রেডিয়াস চলে এসছে অটোমেটিক্যালি দিয়ে রাউন্ডেড হয়ে গেছে এখন আমরা যদি ইমেজটাকে একটু বড় করি উইটটাকে একটু বড় করি সেক্ষেত্রে আরো বেশি বড় করি এবং পেজটাকে ছোট করি সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু রেসপন্সিভ না রেসপন্সিভ করতে হলে কিন্তু আমাদের অনেক কোড লিখতে হয় সেক্ষেত্রে আমি যদি শুধুমাত্র এই জায়গায় একটা এক্সট্রা ক্লাস আইএমজি রেসপন্সিভ অ্যাড করে দেই তাহলে কিন্তু ইমেজটা রেসপন্সিভ হয়ে যাবে যদি রিলোড দেই এখন কিন্তু আমি ইমেজটাকে রেসপন্সিভ পাবো যত ছোট করবো তত ইমেজটা অটোমেটিক্যালি ছোট হবে এটা হচ্ছে ইমেজ রেসপন্সিভের এটা ফিচার এই ছিল হোয়াটসঅ্যাপ ইমেজের ফিচারগুলো এগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো যে কোনো সময়